Lisboa Empreendimentos Imobiliários apresenta Bom Vivan. Olá, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente dos estúdios do SBT em Florianópolis para todo o estado de Santa Catarina. E hoje nós vamos conversar com o presidente da Federação Catarinense de Tênis, Rafael Vestrup. Ele que é o comandante do Brasil Tênis Cup, que irá reunir as maiores tenistas da atualidade no último evento oficial do tênis brasileiro, antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ah, a gente também vai levar você para conhecer um hotel boutique incrível na cidade de Gramado. Tudo isso e muito mais o nosso Bom Ivan, que está apenas começando. No ar, Bom Vivan, ano 12, um oferecimento. Music Park, Florianópolis, Sacaro, Design Habitat. Multimoney, uma corretora de câmbio completa. Eu quero tudo. Le Postis, óticas de Nis Prime. Florianópolis irá sediar mais uma edição do Brasil Tennis Cup. Para falar deste grande evento, que reunirá as principais atletas deste famoso esporte chamado tênis, já está aqui nos estúdios o presidente da Federação Catarinense de Tênis. Tudo bem? Rafael Vestrup. Eu pensei que o Vestrup fosse alemão. Ah, dinamarquês. Dinamarquês. dinamarquês é. A Federação Catarinense de Tênis caiu nos seus ombros, no seu colo, no ano de 2012. Como é que estava a federação e como é que ela está nos dias atuais? Olha, Léo, é, a verdade a gente deu sequência a um trabalho inicializado pelo, pelo Jorge Lacerda, atual presidente da Confederação Brasileira, um trabalho que foi muito bem feito e conduzido quando eles assumiram, ele e um grupo, pelo Ricardo Pereira, enfim, uma turma que assumiu em 99, onde a federação não tinha nem sede à época e com, a, com um evento da Copa Davis Brasil e Austrália em 2001, o legado que ficou foi a sede da federação aqui na, na Beira Mar Norte. E eu dei sequência a esse trabalho, realmente em 2012 eu sucedi o Ricardo Pereira, o Pardal, uh, e a gente estava num panorama que o maior desafio era atender o tênis amador de Santa Catarina. Né? Eram grandes eventos profissionais, o alto rendimento infanto juvenil realmente estava super bem atendido à época, mas o nosso tênis amador, que é 99,9% dos praticantes são amadores, uh, precisava um pouquinho mais de atenção à época. E a gente conseguiu, em quatro anos, dobrar o número de participantes dos eventos amadores da federação. E eu digo isso em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Quais são os grandes polos do tênis em Santa Catarina? Florianópolis, Itajaí, o Itamirim é um, é um grande celeiro de, 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 de esportistas, de, de atletas do tênis. Quais são as outras cidades? Joinville, né? a gente tem o, o vice-campeão mundial de 12 anos, ou seja, o fomento, a base, está sendo feita em Joinville com dois grandes treinadores, o Zé Luiz Alves e o Ricardo Schlaster. A gente tem Blumenau, Criciúma também é um, é um polo que tem se destacado no Mampituba, a Sociedade Recreativa Mampituba, que é um clube que tem trabalhado muito bem também. Em Lages, a gente tem o Cacitiro e o Serrano, ou seja, do litoral até o Planalto, a gente tem alguns polos que se destacam, Criciúma, Joinville, Blumenau, Itajaí, Floripa e Lages com maior destaque. Qual é a relação hoje da Federação Catarinense com a Confederação Brasileira, que hoje também é presidida por um catarinense? O fato do Jorge Lacerda, o famoso terror, ser de Floripa, ele ajuda né, na, na composição dos eventos, na, 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 na composição de grandes eventos para a federação? Léo, eu diria que é, ajuda não seria a palavra, de repente, é, que se encaixaria nesse contexto. O Jorge ele é muito correto nas decisões dele, no sentido de oferecer as mesmas condições a todo mundo. O que acontece é que a federação catarinense, puxando um pouquinho a, a sardinha para o nosso lado... É, é, ela é uma federação organizada, é uma federação modelo perante as outras federações estaduais de tênis a nível de Brasil. Então, muitos eventos, muitos torneios vêm a Santa Catarina porque a federação tem uma base sólida de realização dos eventos, uma operação que realmente funciona, seja de recurso humano já capacitado, expertise em operacionalizar um evento de A a Z e também uma, hoje uma capacidade financeira que consegue atender esse tipo de demanda. 
Então, o Jorge, logicamente, ele é catarinense, ele foi presidente da Federação Catarinense, sabe do histórico da Federação, são 62 anos, 62 anos de história uh, e uma história irretocável, e que a gente vem dando continuidade com capacidade de atender essas demandas de grandes eventos, sejam nacionais e internacionais. Como é que vai ser o, o, o Brasil no tênis dentro das Olimpíadas? A expectativa é super boa, Léo. Acho que vai ser a maior participação de, da delegação do tênis em Olimpíadas. Temos chance de medalha? Olha, a gente está passando por uma fase que a chance é real. Né? A gente tem uma dupla masculina que é super uh, tá qualificada. Né? O, agora, domingo, o Bruno Soares, junto com o parceiro dele, o Jay Murray, que é irmão do Andy Murray, uh, fez final em Monte Carlo, que é um Master 1000. Até semana retrasada, o Marcelo Melo, era número um do mundo de duplas, ou seja, a dupla masculina, quando joga junto, Marcelo e o Bruno, principalmente nos eventos de Copa Davis, eles têm um destaque muito grande. Dois anos atrás, ganharam da melhor dupla da história, que são os irmãos Brian, dos Estados Unidos, lá na casa deles, lá nos Estados Unidos. Então, a dupla masculina realmente é a menina dos olhos, com esperança de medalha nas Olimpíadas. Mas, a gente também não pode esquecer, Tomás Bellucci, é um rapaz que pode surpreender, já teve torneios que ele ganhou no mesmo torneio uh, do, de top 10, ou seja, jogadores que já têm grande destaque, como o próprio Andy Murray, Thomas Bert, enfim, jogadores de renome. E a Teliana, correndo por fora, que até numa composição de uma dupla mista, porque nas Olimpíadas, assim como nos Grand Slam, tem dupla mista. Eu acredito que ela pode uh, também surpreender se jogar junto com o Bruno Soares ou com o Marcelo Mello e daqui a pouco trazer uma medalha para o Brasil. Hoje, no nosso Bom Ivan, a gente tem o prazer de conversar com o presidente da Federação Catarinense de Tênis, Rafael Vestrup, o nosso programa que tem o um oferecimento da Voa Empreendimentos Imobiliários, da Multimoney Corretora de Câmbio, da Lepostiche, de Jureira Internacional e das óticas de Nis Prime. Rafael, quando a gente fala de tênis, é impossível a gente não citar, não lembrar, não tocar no assunto Gustavo Kirten. Qual é a relação hoje do Guga com a Federação? Ele contribui, ele senta na mesa para auxiliar em alguns momentos? Como é que é a relação do maior ídolo com, com a federação? Olha, o Guga hoje é um, é um grande empresário, além de uma grande pessoa, né? não tem uma vírgula para falar, só, fa só tem adjetivos né? quando a gente fala do Guga. E hoje ele tem os negócios dele, ele está à frente dos negócios, participando, a imagem dele que ele também é, trabalha muito a parte comercial. Então, ele tem um tempo muito, uma agenda muito concorrida. A gente tem muito contato informal, né? quando tem uma, uma opinião a dar, um conselho, a gente se fala muito nesse sentido, mas o contato maior é com, com o irmão dele, com o Rafael. Mas né? você, como presidente, gostaria de poder contar um pouco mais com a participação do Guga? Ah, acho que qualquer presidente de entidade de classe, ainda mais específica do tênis, gostaria, mas a gente entende dos compromissos, entende todas as atribuições diárias dele no cotidiano. O Guga, para qualquer coisa que ele for fazer, eu acredito que ele vai somar, vai agregar. Numa federação de tênis, realmente somaria muito mais. Né? Mas a gente tem um vínculo, inclusive o grupo dele é um dos apoiadores financeiros, patrocinadores da federação numa das nossas modalidades, que são os torneios por classe. E a gente tem essas conversas informais com ele, mas também reverberando um pouco o Rafael, reverbera um pouco o Guga, uh, em conselhos, em, em diretrizes que a gente também pode seguir e, e, e ter o melhor caminho junto à federação. Ainda falando sobre o Guga, eu sempre ouvi os, os grandes profissionais que vivem, que respiram o esporte, o tênis, relatarem a dificuldade que é no Brasil de encontrar quadras públicas de, do esporte. O Guga, mesmo numa conversa que a gente teve, ele falou que ele sente muita falta de ver quadras de tênis, pode, poderiam até ser quadras poliesportivas, mas que tivesse o tênis à disposição da sociedade. Por que, que a gente tem tanta dificuldade, principalmente num estado que fez nascer o maior ídolo do país atualmente? Olha, Léo, uh, como eu falei ainda há pouco, a, a federação é um exemplo, né? A gente está tá situado numa região super bem localizada da cidade, da capital, né? na capital do estado de Florianópolis, e hoje a gente tem cinco quadras que, para crianças e para idosos, é totalmente gratuito o uso. Qual seja, é a ocupação dessas quadras que ficam localizadas na Vila da Beira Mar? Olha, o fluxo é muito grande, tá? Eu posso te dizer o seguinte, depois que nós criamos a o clube popular de tênis dentro da federação, o que é o clube popular de tênis? É uma taxa simbólica para utilização anual, né? hoje são 305 reais por ano que a pessoa paga, ou seja, menos de 20 reais por mês para jogar tênis 
pode jogar todos os dias, ou seja, se a pessoa joga todos os dias, paga menos de um real por dia para jogar, isso é, é muito popular, é uma cópia que nós fizemos do modelo francês, do modelo americano, onde a Roland Garros funciona também numa área que é um convênio com a prefeitura, uh, o US Open Flush Medals também é um convênio com a prefeitura, onde você vai lá jogar, você paga uma taxa simbólica para utilização, então é super acessível para qualquer classe social. E ainda... Aqui na Universidade Federal, também um legado de Copa Davis, Brasil e França de 99, tem lá quatro quadras que são totalmente gratuitas, quadras de saibro, as da federação são quadras de asfalto, quadras de piso duro, que a gente chama, uh, mas na, na universidade totalmente gratuito o acesso, ou seja, Floripa, por, por, por referência, por exemplo, a gente tem essa, esse diferencial, que são hoje nove quadras populares para a população utilizar. Lógico que num cenário a nível de Brasil, a gente tem Sergipe, uma federação que funciona na Orla, uh, com nove quadras, se não me engano, Ibirapuera tem um, quadras polivalentes onde tem em São Paulo, né, com, com redes, o Parque Vila Lobos em São Paulo, ou seja, contexto Brasil, realmente a gente tem uma carência, mas existem sim algumas possibilidades de uso a preço popular ou totalmente gratuito. Daqui a pouco a gente vai a Gramado mostrar um hotel boutique incrível, mas antes... Preste atenção porque esse endereço é bem pertinho da Federação Catarinense, chamado Sinfonia Voa Beira Mar. Senhoras e senhores, nós estamos no endereço mais nobre da Beira Mar para apresentar os dois mais surpreendentes empreendimentos de Florianópolis. Bem-vindos ao Sonata Place e ao Opera House. Dois condomínios totalmente independentes, mas com algo em comum. A vista mais deslumbrante de Florianópolis. Sinfonia Voa Beira Mar, porque longe você aprecia, aqui você vive. Faça uma visita aqui no plantão de vendas na Avenida Beira Mar Norte e conheça o Sonata Place e o Opera House e tenha o seu horizonte exclusivo. Uma vez no Empório da Cozinha, um novo endereço, mas continua aqui no bairro Santa Mônica. Bem. Ao meu lado está o Márcio Contrudes. Márcio, quando a gente pensa no universo da gastronomia, no universo da cozinha, a gente sempre pensa no Empório da Cozinha. Por quê? Porque aqui a gente encontra grandes marcas, né? Isso mesmo, Léo. A gente trabalha com as quatro principais marcas hoje que eu vejo, de forno, cooktop, coifa, que vamos dizer, é o principal da cozinha para um gourmet fazer seus pratos. Né? E quando a gente fala em fazer um investimento na cozinha, que é o principal espaço da casa, onde a gente prepara alimentos, onde a gente encontra os amigos, a gente precisa ver, Márcio, a gente precisa tocar nesses produtos que são muito bacanas e muito diferenciados. Exatamente, né? a melhor coisa é você ver, né? hoje com a internet atrapalha um pouco a gente, comerciante de de loja fixa, por causa que tem muito cliente que vai atrás de preço, mas graças a Deus tem os que querem ver. Querem as, ver quatro que as quatro marcas que você estava falando são? São Eletromec, Criser, Falmec e Gorenge. São, vamos dizer, os carros-chefes nossos hoje. Mas você aqui também tem, além disso, tem uns acessórios para a cozinha. Eu vi, eu vi uma, 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 uma cafeteira e uma torradeira que a gente só encontra em lojas especializadas. Sim. É, aquela é uma linha retrô também que a gente trabalha, que tem algumas cores, é um produto diferenciado pra, de acessório. Tem algumas panelas, algumas coisas assim. Não, não muita coisa ainda, mas estamos também querendo crescer nesse, nesse ramo aí. O Empório da Cozinha fica aqui no bairro Santa Mônica, atende todo o estado de Santa Catarina. E uma coisa que eu acho muito bacana, você que está construindo, fazendo a casa dos seus sonhos e quer fazer um planejamento, já quer escolher todos os utensílios, você pode vir aqui, acerta o valor com o Márcio e não precisa levar para casa, pode deixar no depósito da Empório da Cozinha que o seu produto será muito bem guardado e a garantia... Só corre da data da instalação. Né? Isso, isso é muito bacana. 
Isso é um diferencial. É. Isso é porque normalmente você compra numa loja, entrega no outro dia, já está valendo a garantia. O telefone do Empório da Cozinha é? 3334-2905. Vamos repetir, o código é 48 Florianópolis? 3334-2905. Para todo o estado de Santa Catarina, o Empório da Cozinha é um lugar, é um paraíso para você que gosta de cozinhar, para você que quer investir na sua casa dentro desse espaço especial que chama-se Espaço Gourmet. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Ivan, hoje recebendo o presidente da Federação Catarinense de Tênis, Rafael Vestrup. Mas agora eu quero dar um recado bem importante. A Multimani é uma corretora de câmbio credenciada pelo Banco Central do Brasil e especializada em operações de câmbio. A Multimani tem o compromisso de sempre oferecer as melhores taxas e o melhor atendimento. Para a sua comodidade, o serviço de delivery da Multimani leva a encomenda com total rapidez e descrição. Ligue ou faça uma visita e conheça tudo o que a Multimoney tem de câmbio para lhe oferecer em mais de oito lojas em nosso estado e também nas cidades de Salvador, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Rafael Vestru, você também está à frente, você está trazendo pela quarto ano seguido o Brasil Tênis Cup. Que importância tem esse evento para o cenário, não só do tênis, mas para a cidade, para o estado de Santa Catarina? O que, que envolve o Brasil, o WTA? O Brasil Tênis Cup é um, é um torneio da WTA, que é a associação que rege o tênis feminino no mundo. É a quarta edição, como bem falaste, o quarto ano seguido que a gente está trazendo a Florianópolis. Depois de 11 anos, a edição do WTA voltou ao Brasil em 2013. A última tinha sido em 2002, na costa de Sauípe. E nós trouxemos a Floripa na primeira edição com Venus Williams, ou seja, uma das jogadoras de maior renome internacional, uma das maiores vencedoras. E ano após ano a gente foi evoluindo e na terceira edição, no ano passado, a gente teve uma campeã brasileira, a Teliana Pereira. Depois de 27 anos, uma brasileira ganhando um torneio dessa envergadura com premiação de 250 mil dólares. E aí a pergunta a respeito da importância realmente transcende a, o tênis, transcende o esporte, gera todo um, um movimento na cadeia a, econômica da cidade, porque vem muitos turistas participar do evento, prestigiar o evento, além de toda a empregabilidade que o evento gera, são mais de 300 pessoas empregadas diretamente, mais de mil pessoas indiretamente, ou seja, a, toda a cadeia econômica tem um incremento com o um evento dessa envergadura, além do trade, né, o aspecto hoteleiro, alimentação, os restaurantes, enfim, existe realmente um movimento muito importante ao redor de um evento como esse de tênis. Que dia vai acontecer o evento e como é que as pessoas podem fazer para participar? Os ingressos já estão à venda? Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos. A gente vai vem, a começar as vendas provavelmente a partir da segunda quinzena de junho. O torneio será de 30 de julho a 5 de agosto. É um torneio que precede os Jogos Olímpicos. O nosso evento acaba, a grande final vai ser no dia 5 de agosto, às 11 da manhã, aqui na Federação Catarinense, na Beira Mar. E a abertura das Olimpíadas é dia 5 de agosto, na mesma sexta-feira, à noite, no Rio de Janeiro. Então, vai ser o único evento de todas as modalidades esportivas internacional a ser realizado na semana anterior aos Jogos Olímpicos no Brasil. Então, tem um apelo muito grande. As jogadoras têm a tendência de buscar o nosso torneio para se preparar para o Rio de Janeiro, pela proximidade que é do Rio, uma hora e quinze de voo, tem voo direto na sexta-feira à noite. A gente tem o mesmo fuso horário, nível do mar, as condições que nós fizemos, acabamos de reformar as quadras da federação na semana passada, foram todas repintadas, todas reestruturadas, de acordo com o que está hoje, o que estão as quadras no Rio de Janeiro, ou seja, as nossas quadras vão ter a mesma velocidade de bola, a as mesma condições... Atmosfera. Exatamente para aclimatar as jogadoras, abraçá-las de maneira que quando elas chegarem no Rio, elas se sintam em casa mais rapidamente em função de já ter se preparado aqui em Florianópolis. Hoje no nosso Bom Ivan a gente teve o prazer de conversar, conhecer um pouquinho da história do atual presidente da Federação Catarinense de Tênis, Rafael Vestrup, ele que se elegeu em 2012 e esse ano você foi reeleito, né? Fui reeleito agora em março. Né? Mais de quatro anos de trabalho. Mais quatro anos né? de busca da melhoria contínua, a gente não quer parar com isso, desenvolver, continuar focando no tênis amador, como eu falei. O Infante Juvenil também, esse ano a gente vai levar a nossa equipe completa para o Campeonato Brasileiro Interfederações, Estado contra Estado, os Infante Juvenis, a gurizada de 12 a 18 anos vai jogar lá, a gente vai levar essa equipe e também os eventos profissionais como o Brasil Tênis Campo. Obrigado pela sua vinda, parabéns pelo seu trabalho e Obrigado, que seja um grande evento no final do mês de julho. Obrigado e eu conto com a presença do público, a tua presença como sempre, prestigiando a gente nos eventos e obrigado pela oportunidade.
Daqui a pouco a gente vai no próximo bloco para a cidade de Gramado. Você vai conhecer um hotel boutique que é encantador. O nosso Bom Ivan tem oferecimento da NET, da Sacaro, do Music Park de Floripa, da Clínica Oral Sim e do Empório da Cozinha. A gente volta em seguida. Você está assistindo Bom Vivan, ano 12. Oferecimento Imperatriz Gourmet. Ataliba Florianópolis, Rodovia SC401, número 3008. Óticas de Nis Prime. Óticas de Nis tem os lançamentos das grifes internacionais mais desejadas em primeira mão. O óculos de sol perfeito para o seu estilo. Vai pra Diniz que tem! Agora chegou aquele momento do Bom Vivan delicioso, que é o momento de falar de cervejaria original. Eu estou aqui com a bela Gisele Martins, que vai dar as dicas da original para vocês, começando pelo Happy Hour original. Gia, é sempre um prazer falar contigo. Vamos falar para o pessoal um pouquinho sobre o Happy Hour original? Vamos sim. Nosso Happy Hour é um Happy Hour diferenciado. Além dele ser estendido, começar às 16 e até às 21 horas, a gente também tem um Happy Hour com 50% de desconto no chope. Então ele é super atrativo e vou, comer, vou dizer uma coisa para vocês. O nosso chope é uma receita exclusiva aqui da casa e realmente delicioso. Além do Happy Hour, nós abrimos a casa todos os dias, sempre com música da melhor qualidade, um cardápio super diferenciado, com produtos selecionados e bem variado, além da maior carta de cerveja do estado de Santa Catarina. Agora, está começando a ficar um pouquinho mais frio, nós também trabalhamos com vinhos, com uísques, espumantes, outros tipos de bebida, para quem pensa que nós só trabalhamos com cerveja de sopa. Além dos 250 rótulos de cerveja, ainda aquele vinho espumante para você saborear aqui na original. Tá pensando em fazer seu evento? Não sabe onde fazer o seu aniversário? Quer fazer uma festa bem localizada, bem no coração de Floripa? Vem pra cá, vem pra original que também abre pra eventos, né Gisele? É isso mesmo, a gente também trabalha com eventos corporativos, com aniversários, a gente prepara um cantinho todo especial. Inclusive, se necessário, a gente também elabora um cardápio diferenciado para atender a demanda e necessidade de cada cliente. Cervejaria original, aberta todos os dias para você. Viver é experimentar. Viver é se divertir, se emocionar. É ter a experiência de todo dia. Celebrar. Cervejaria original Gastrobar. Se beber, não dirija. Estamos de volta com o nosso último bloco do Bom Rivan. Você sabe que o nosso programa tem sempre o oferecimento da Voa Empreendimentos Imobiliários, do Imperatriz Gourmet, do Carvalho Francês e do restaurante Ataliba, localizado na SC401. Olha, preste atenção porque você tem que cuidar muito daquilo que é o mais importante na sua vida. A sua saúde, principalmente a saúde dos seus olhos. Por isso, ó, quando você for ao seu oftalmologista, depois vá direto a uma das óticas de Nis bem pertinho de você. São mais de 10 lojas em todo o estado de Santa Catarina, ou melhor, aqui na Grande Florianópolis você encontra em 12 endereços. As óticas de Nis sempre com grandes promoções como esta que você vê agora. Sabe quando você tá afim de um cara e tipo assim, você curte todas as fotos dele e nada? Você manda mensagem, ele visualiza e nada. Daí tá, você se olha no espelho e descobre que o problema é ele. Porque tu é gata pra caramba e o cara só pode ser cego. Na boa, Paulinho, vai pra Diniz que tem. Nas óticas de Diniz tem os lançamentos das grifes internacionais mais desejadas em primeira mão. O óculos de sol perfeito para o seu estilo. Vai pra Diniz que tem. Bom, e agora é hora de irmos até a Serra Gaúcha. Lá existe um hotel boutique que oferece uma experiência inesquecível na cidade de Gramado. Confira. A evolução do turismo em Gramado passa pelas mãos do Júlio Chauê. Você e seu irmão criaram 
um hotel boutique extremamente charmoso e muito diferente do que a gente encontra no quesito hotelaria aqui em Gramado. Como é que nasceu a ideia do Modelo Hotel? Muito obrigado. E a ideia do Modelo nasceu primeiro da localização do, do hotel, né? Que é um dos pontos fortes dele. Que é um dos pontos fortes. Em função de estar bem no centro da cidade, Gramado tem essa coisa de ser muito conservadora, vamos dizer assim. Né? Então a gente quis trazer uma, uma proposta inovadora junto com serviço, arquitetura, design. E em função dele estar bem no centro da cidade, a ideia foi fazer uma coisa mais urbana, vamos dizer assim. Né? Para que a gente pudesse dar uma cara nova, justamente como tu mesmo comentou para trazer um novo conceito de design, de serviço e de arquitetura assim, para a cidade de Gramado. É comum aqui em Gramado a gente encontrar pousadas, grandes redes de hotéis, com mais de 200 quartos. Aqui no Modevia completa de, completamente diferente essa atmosfera. Exatamente. São quantos quartos? São somente 15 suítes, são 15 projetos diferentes um do outro, nenhum quarto é igual. E a gente dividiu em 5 categorias de hospedagem. Né? Então a gente tem categoria, é, categoria Mion, que são dois quartos, quartos menores, assim, realmente uma passagem mais rápida por gramado, vamos dizer assim, mas para uma pessoa que não quer abrir mão do conforto de uma roupa de cama bacana, de um serviço legal, de todo o conforto e da tecnologia que a gente proporciona. E aí a gente vai subindo as categorias para Plezir, para Charmant, para Detan, que aí são quatro categorias onde a gente tem, elas são completamente diferentes o uso uma da outra, né? Que aí é, uma delas vai, a gente tem o um quarto com um o banheiro, todo ele junto, então fica só um ambiente só, então é um hotel muito romântico. Né? O Modevi aqui em Gramado é realmente uma grande experiência. Vira Gramado é uma delícia. E vocês pensaram muito nos detalhes. A, a pessoa quando chega no quarto, ela. Eu não vou contar todos os detalhes porque eu acho que perde muita graça. Mas entre eles tem um iPad à disposição, existe uma Sky completa. O que mais que, 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 que possui? A que gente, a gente pode falar. O que dá para contar é a gente procura, procurou usar tudo que há de melhor. Né? Então, desde roupa de cama, a gente foi o primeiro hotel no país a utilizar 100% dos produtos e das anonimidades da Trousseau, né? que hoje é a melhor marca de roupa de cama, cama, mesa e banho que a gente tem. É, produtos de design, desde a torneira até a iluminação, toda ela é pensada com automação. Então, são vários cenários de iluminação para voltados para o romantismo, muito, muito focado em casal. Né? Voltando para essa parte também, a gente não aceita crianças, são só maiores de 12 anos. Outra né? coisa que é muito interessante é que você daqui possui o serviço de uma grife de spa que é o Puro Hotel. Exato, exatamente. A gente procurou ter esse espaço de relaxamento focado naquilo que o nosso cliente busca. Né? A gente não tem uma área de lazer muito grande porque a gente identificou que o nosso público não busca isso. Mas a gente procurou ter um espaço de relaxamento uh, e se aliar a uma das melhores marcas de spa que tem no mundo, que é o Puro Hotel, onde a gente tem alguns tratamentos que eles trazem aqui para os profissionais treinados deles, que eles fazem aqui para o nosso hotel. Fica então para você de casa uma dica muito especial. Quando você vira gramado e quer ter uma experiência inesquecível, procure o Modevi, que é um lugar incrível. Tenho certeza que você vai amar e nunca mais vai esquecer. Tá indo viajar? Antes de você embarcar para qualquer lugar do mundo, você precisa passar na Le Postiche. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Tudo na Le Postiche. 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 Eu quero tudo. Eu quero bolsas da nova coleção a partir de 99,99. Eu quero tudo o que preciso para a minha viagem. Eu quero estilo. Eu quero tudo Le Postiche. Da Le Postiche. Esse foi mais um Bom Vivan que você assistiu aqui na tela do SBT Santa Catarina. A gente se encontra no próximo sábado, ao meio de 30, aqui na tela do SBT Santa Catarina. Um forte abraço. Tchau.